আল্লাহর সাহায্য কিভাবে আসবে সে আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে প্রথম শর্তটা হচ্ছে ইমান প্রথম শর্ত কি সেই ইমানটা কি জিনিস সুরা হজরতের পনেরো নম্বর আয়াত সদিক প্রকৃত ইমানদার কারা আল্লাহ সুবাহন সুরা আনফালে দুই থেকে চার নম্বর আয়াতে কয়েকজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন প্রকৃত ইমানদার কারা এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে তাদের সামনে যখন আল্লাহর কথা বলা হয় তাদের অন্তর বিগলিত হয় প্রকম্পিত হয় তাদের সামনে যখন কোরআন তেলওয়াত করা হয় তাদের ইমান দীপ্ত হয় কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের সংস্পর্শে কোরআনের আলোচনার মাধ্যমে ইমানদারের ইমান কি হয় বৃদ্ধি পায় আর এই কোরআনের আলোচনা শুনলে যাদের গা জলে যাদের চোলকানি হয় কোরআনের কথা বললে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের কথা শুনলে যাদের চোলকানি হয় তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে ইমানদার নয় ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা তৃতীয় নম্বরের যে পয়েন্ট আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে ইমানদার তো সেই সর্বস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে কি করবে চতুর্থ নম্বরে তিনি বলেছিলেন ওই আয়াতের যে সালাত কায়েম করবে আর জাকাত আদায় করবে আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে তারাই হচ্ছে ইমানের দাবিতে সত্যবাদী তারা ইমানের দাবিতে কে বললেন এবং তাদের জন্য কি রয়েছে আয়াতের শেষ অংশে তিনি বললেন আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদার আসন আপনি বড় নেতা হয়েছেন যত বড় নেতা হবেন তার মঞ্চ তার আসন তত বেশি সুন্দর হয় মান সম্পন্ন হয় ঠিক কি না তার জন্য এখানে চেয়ারম্যান সাহেব আসলে তার জন্য যে চেয়ারটা হবে এমপির জন্য চেয়ারটা তো আর একটু উন্নত হবে মানবীয় দৃষ্টভঙ্গি থেকে বলছি প্রধানমন্ত্রী আসলে চেয়ারটা কি চেয়ারম্যানের মতো হবে বিআইয়ের খতিবের চেয়ারের মতো হবে হবে না বরং চেয়ারটার মান আরো অনেক বেড়ে যাবে সম্মানিত ভাইয়ের আল্লাহ বলেন সত্যিকারের ইমানদার যারা তাদের আসন এবং মর্যাদা আমার আল্লাহর দরবার অনেক বেড়ে যাবে সুবহান আল্লাহ বলেন লাহুম দরজাতুন আইনদার রব্বিহিম তাদের জন্য আসন বরাদ্দ করে রেখেছেন কে তাদের রব তাদের রব ওয়ামা গফিরাতুন এবং তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা তাদের ভুল হতে পারে তাদের পদস্করণ হতে পারে তাদের এই ভুলগুলো আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন সুবাহিম আর তাদের জন্য কবর থেকে শুরু করে হাসর এবং হাসরের ময়দানের পরে জান্নাতের তাদের জন্য সম্মানীয় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের রিজিকের ব্যবস্থা আমার আল্লাহ করে রাখবেন সুবাহান তাহলে আমরা ইমানদার হতে চাই তো আল্লাহ বললেন তাদের রবের কাছে তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা কারণ এই রবের উপরেই এসেছিল অনেক ঝঞ্ঝা অনেকে বিপ্লব অনেকে নিজেদেরকে রব দাবি করেছেন তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি দুনিয়ার মানুষের সামনে বহির প্রকাশ করেছিলেন আমরা ফেরাউন এবং নমরেদের ইতিহাস জানি কিন্তু তাদের প্রেতাত্মারা এখনো পর্যন্ত নিজেদেরকে রব দাবি করে রব শব্দটা উল্লেখ করে না ঠিকই কিন্তু তারা মনে করে অর্থনীতির সাবিকাটি আমাদের হাতে রাজনীতির সাবিকাটি আমাদের হাতে মানবতার প্রতিটি সেক্টরের সাবিকাটি আমাদের হাতে মানব সমস্যার সমাধানের জন্য ওই মানুষগুলোর দ্বারস্থ হয় ঠিক কি না আল্লাহ যখন নিজে বলেন পরিবারের সমস্যার সমাধানের জন্য 
একটি পরিবারের সুন্দর এবং শান্তিময় পরিবার সুগঠন করার জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীর মাধ্যমে আদর্শ দিয়েছি যখন আমরা সে আদর্শকে গ্রহণ করব তার অর্থ হচ্ছে আমরা আল্লাহকে পরিবার জীবনে রফ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি আমার রয়েছে ব্যক্তিগত জীবন এই জীবন কিভাবে পরিচালিত করব বিশ্বনবীর মাধ্যমে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ আমরা যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে অনুসরণ করব অনুকরণ করব মূলত সেটা আল্লাহর অনুসরণ হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যদি কেউ আমার হাবিবের অনুসরণ করে আনুগত্য করে মূলত আমার আনুগত্য হয়ে যায় সোহান আল্লাহ সুতরাং কেউ যদি ব্যক্তি জীবনে আমার হাবিবের অনুসরণ করে মূলত সে আমার অনুসরণ করলো অর্থাৎ তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আমাকে রফ হিসেবে মেনে নিলেন একজন মানুষের সামাজিক জীবন রয়েছে সামাজিক জীবনের জন্য ইসলামের যে বিধি বিধান রয়েছে আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে আল্লাহ যা প্রেরণ করেছেন কেউ যদি সমাজ জীবনে সে বিধি বিধানগুলোকে মেনে চলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করে তাহলে ওই ব্যক্তিটি তার সামাজিক জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রফ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন একটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের থেকে শুরু করেন তার রয়েছে রাজনৈতিক জীবন ওই রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি সেক্টরে যদি আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীর মাধ্যমে যে রাজনীতির শিক্ষা দিয়েছেন যে রাষ্ট্রনীতির শিক্ষা দিয়েছেন যে পররাষ্ট্রনীতির শিক্ষা দিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে আদর্শ দিয়ে গেছেন ওই আদর্শ অনুযায়ী যদি আমাদের রাজনৈতিক জীবন অতিবাহিত করি তাহলে ধরে নিতে পারি আমি রাজনৈতিক জীবনে আল্লাহকে রফ হিসেবে স্বীকৃতি দিলাম ঠিক কি না সম্মানিত ভাইরা একজন মানুষের রয়েছে অর্থনৈতিক জীবন আমার অর্থনীতির জীবনের ভিতরে আমি যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে অর্থনীতিমালা কোরআন শরীফের মধ্যে জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কথা বলেছেন ওই জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা যদি আমি মেনে নিই আমার রাষ্ট্র যদি মেনে নেয় আমি যদি গ্রহণ করি আর বাস্তবায়ন করি তার মানে অর্থনৈতিক জীবনে আমি আমার আল্লাহকে রফ হিসেবে স্বীকৃতি দিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল আজ ব্যক্তি জীবনে আমার আদর্শ আর একজন সমাজ জীবনে একজন রাজনৈতিক জীবনে আরেকজন সাংস্কৃতিক জীবনে আরেকজন অর্থনীতির জীবনে আরেকজন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আরেকজন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আরেকজন এরকম হাজারো নেতাকে অনুসরণ করেন একজন মানুষ যখন চলে সে মূলত এক আল্লাহকে রব স্বীকার না করে হাজারো মানুষকে রব বানিয়ে নিয়েছে জোর বলুন ঠিক কি না ব্যক্তি জীবনে তো আমার আল্লাহর কথা মানা দরকার ছিল ও যখন তার নেতার কথা মানে তার মানে সে তার ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রব স্বীকৃতি না দিয়ে একটা ব্যক্তিকে রব বানিয়ে নিলেন ঠিক কি না এভাবে একবারে রাষ্ট্র পর্যায়ে আমাকে যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হবে যদি জনগণ চায় আমার যে কাজগুলো হবে সে কাজগুলো কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি কোরআন শরীফে বর্ণনা করেন নি কোরআন শরীফে যা বর্ণনা করেছেন আমার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি আমি সে কাজগুলো না করি আল্লাহর কসম সে রাষ্ট্রীয় জীবনে রাষ্ট্রনেতার চেয়ারে আসনে বসে মানব রচিত মতবাদ গুলোকে রব স্বীকৃতি দিয়েছে জোরে বলুন ঠিক কি না আর সে কখনো নিজেকে যেহেতু আল্লাহর অস্তিত্বকে রাষ্ট্র জীবনে সে অস্বীকার করলো সে কি মুসলমান থাকতে পারে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মানবতার প্রতিটি সেক্টরে যদি আমরা রফ হিসাবে আল্লাহকে গ্রহণ করি আসবে সাথে সাথে জলম আসবে নির্যাতন আসবে ভয় দেখানো হবে ঠিক কিনা সুম্মু এরপরে তারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এর রবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে তাহলেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন 
তাদের রবের উপরে যখন তারা স্বীকৃতি দেওয়ার পরে অটল ছিল অবিসল ছিল ঠিক তেমনি ভাবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন রব হয়ে তার রিজিকের ব্যবস্থা করব ক্ষমার ব্যবস্থা করব সুউচ্চ আসনে তাকে আসীন করব সুহান যে রবের জন্য আপনি জীবন বিলিয়ে দিলেন সে রব দূরে না কাছে আপনার সম্পর্কে তিনি কি বেখবর তিনি বেখবর ন তিনি আপনার সম্পর্কে খবর রাখেন সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে ইমানদার হতে হলে যে বিষয়গুলো আসতেছে কোরআন শরীফের আয়াতের মাধ্যমে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে হাজারো কষ্ট হাজারো দুঃখ হাজারো যন্ত্রণা আসলেও এই রবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করতে হবে এটা আরেকটা আলোচনার বিষয় প্রত্যেকটি পয়েন্ট কিন্তু এক একটা দীর্ঘমেয়াদী কয়েক মাস আলোচনা করা যায় এরকম আলোচনার বিষয় জেহাদ করতে হবে আল্লাহ এবং রাসুলের পথে সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ দিনকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে ব্যক্ত করতে হবে যদি নিজেদেরকে ইমানদার দাবি করে ইমানের কোয়ালিটি ইমানদারদের কোয়ালিটি বর্ণনা করতেছেন আল্লাহ সুরা হজরাতের পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন কারণ একটি শরীরের রক্ত যেমন একটি আন্দোলনকে সাকসেস করার জন্য যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ঠিক তেমনি অর্থটা রক্তের কাজ করে ঠিক কি না এই জন্য যে হাত করতে হবে আল্লাহ রাস্তায় মাল দিয়েছেন কে তার পথে দিতে কোনো আপত্তি আছে আর শয়তানের দোসররা মাল খরচ করে কার পথে শয়তানের পথে সিনেমা আল্লাহর কাছ না শয়তানের কাছ তারপরে এই যে ডিজে নাচ তারপরে বিভিন্ন ধরনের মেলা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় এগুলো সব হচ্ছে শয়তানের আঁকড়া ঠিক কি না এইগুলোতে কিন্তু মানুষ এখন দেদারছে খরচ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মনে করে তিনি সমাজের এনে অনেক বড় একটা কাজ করে ফেলছে মূলত সমাজ ধ্বংসের জন্য এ সমস্ত কুলাঙ্গাররাই দায়ী একটি এলাকার মধ্যে একটা মেলা হয় সেই মেলার মধ্যে জোয়ার আসর বসে জোয়া বললে কেসুনের কথা আসে আছে কি আসে না এখন হুজুর আপনি কেন কেসুনে নিয়ে কথা বলেন জোয়ার কথা বলেন আপনাকে তো বলা হয়েছে কবরে কি হবে আকাশের উপরে কি হবে মানুষ কিভাবে বানালেন রাসুল কিসের তৈরি ঈদে মিলাদ উন্নবী কেয়াম করেন সালা তো সালাম দেন এরপরে আল্লাহ একবার জানাদা পড়ে কবরে চলেন আর কোন কাজ সম্মানিত ভাইরা জোয়ার বিরুদ্ধে যদি আল্লাহ কথা বলেন রাসুলের কথা বলেন কোন আলেন সেটা না বলে পারবে না যদি তিনি না বলেন তিনি আলেম ন ঠিক কি না সুতরাং জোয়ার কেসনের বিরুদ্ধে বললে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বললে কোন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে বলা নয় জোরে বলুন ঠিক কি না এটাকে রাজনীতি মনে করবেন না এটা আমার ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা ঠিক কি না এই জোয়ার আসর গুলো তসনস করে দিতে হবে এই জোয়ারিরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করেছে ঠিক কি না এই সমস্ত কুলাঙ্গার নেতার ভিতরে আল্লাহ আল্লাহর সামনে যে দাঁড়াতে হবে কেয়ামত হবে সেটাকে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে প্রতিটি কর্মের হিসাব দিতে হবে প্রতিটি কথার হিসাব দিতে হবে প্রতিটি চিন্তা চেতনা কর্মসূচির হিসাব দিতে হবে এই জিনিসটা তারা ভুলে গেছে 